Evet merhaba arkadaşlar. Umut Hoca kanalına tekrardan hoş geldiniz. E, bugün geçmiş olsun diliyoruz. DGS 2020 sınavını atlattınız. İnşallah herkesin gönlüne göre sınavı e, gerçekleşmiştir diyelim. Evet e, şimdi matematik e, sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Evet burada ne diyor? Burada bilgiyi vermiş size. Onun da demiş ki buna göre bu bilgilerin başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi Olamaz demiş. Burada bir bilgiye atma oyununa ait kısa kırık yanar uzun 1 metre olan 9 eşitlik gözlü bölge oluşan ayvun parkuru aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi nasıl yapacağız? Öncelikle mavi bölgenin kaçla kaç arasında olduğunu bulmamız lazım. Şimdi 6 ile 7 arasında olduğundan dolayı arkadaşlar. Evet. Burası o zaman kök içinde 36 la kök içerisinde 49 arasında olması lazım arkadaşlar. E şimdi böyle yaparsam bu, bu kaç yapar? Bu kök 40 yapar. Bu B kaç yapar? Kök 45 yapar. Bu kaç yapar? Arkadaşlar kök 48 yapar. Bu kaç yapar? Kök 52 yapar. Heh. Dolayısıyla cevap hangisi olacaktır arkadaşlar? Kök 36 ve kök 49 arasında olmalıydı diyoruz. Hangisi olamaz? O zaman bu olamaz diyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet bu soru bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> ikinci soruya bakalım. İkinci soruda ne var burada? Evet, bunu biraz küçülteyim. Küçülttük. Evet. Ne diyor burada arkadaşlar? Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiği gösterilmiştir. Karesi, kare zeminde verilen sütun grafiklerden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur diyoruz. Arkadaşlar öncelikle burada Öncelikle burada açıları buluruz. Burası bakın. Burası 120. Burası 90. O zaman burası kaç yapar? 150 yapar. Değil mi? Ondan sonra bunların EBOB'unu buluyorsun. Kimlerin EBOB'unu buluyorum? Kimlerin EBOB'unu buluyorum? 30, 90, 120 ve 150'nin. Kimin? 90'ın, 120'nin ve kimin? 150'nin arkadaşlar. Bunların EBO bu kaç yapar? Bunların EBO bu arkadaşlar 30 yapar. Ha, demek ki biz bunların her birini 30 ile çarpar, çarparsak o zaman bu 150 5 ile çarpılır. Buna 5x dersin. Bu o, kim? 90. 3 ile çarpılır. Buna 3x dersin. Roman 120 e, 4 çarpı 3. Evet. Burada 4x dersin arkadaşlar. Bu şekilde. Hangisi uyuyor bunlara? Bunları teker teker Teker teker karşılaştırırsanız A şıkkının buna uyduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu soru da bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Üçüncü soruda ne var? Evet. Bir ondalık gösterim basamak değeri toplama şeklinde yazılmasına ondalık gösterimi çözümlenmesi falan deniyormuş. Evet doğrudur. Burada sana burada görsel dış bir şeyler vermiş. Takım antrenörü boyu 1.85 cm'den kısa olan oyunculardan birini oyun kurucu olarak oynatacaktır. Buna göre verilen oyuncular arasında oyun kurucu olarak oynayabilecek kaç oyuncu vardır diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları teker teker yazıyorsunuz. Bunu nasıl yazarız? Bu arkadaşlar 201 tam onda 1 yapar. Buysa 175 tam onda 5. 175 tam onda 5 mal sayısından dolayı biraz böyle abuk subuk oluyor. Kusura bakmayın. Ceyda ise 184 yapar. Tam bu. Tam 184 yapar. Sonra kim var? Derya var. Derya ise arkadaşlar 187 tam onda 2. Bunları çözümlerseniz çözümlemi biliyorsunuz yani. Esra ise 185,6. Esra ise kaç? 185,6 arkadaşlar. Hmm. E şimdi neyden, ne olacak? Bu 185 santimetreden kısa olan oyuncular. Kim olur arkadaşlar? İki kişi var. Onlar da kim? Şu 175 ile kim? Şu 184. İki kişiler arkadaşlar. Cevap C. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Ne var diğer soruda? Evet. Şu yol bilmem nesi ıvır zıvırı vardı. Şimdi burada arkadaşlar ne diyor soruda? ABC istasyonlarından hareket eden K, L ve M trenleri ortak olan D istasyonunda sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna Ulaşıyorlar. Bu trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi 
Bunları bizim e, teker teker bulmamız lazım. Buraya kadar sayarsak mesela şunu. E, yeşili. Yeşili sayarsan ne yapar? 15 kök 2 yapar. Buraya kadar 15 kök 2 yapar. E, şunu da içeri atarsan arkadaşım yaklaşık olarak yaklaşık olarak ne yapar? Kök 450 yapar arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu mavi kaç yapar? Mavi bulalım. Kök 320 yapar bu da. Nasıl? 8 kök 5. 8 kök 5. Ne yapar bu da? Arkadaşlar. 300 kök 320 yapar bu da. Evet kök 320 yapıyor. Şu aşağıdan gelen de 13 kök 3'tür arkadaşlar saydığınız zaman. Bu da kaç yapar? 13 kök 3'ten. Yaklaşık içeri atarsan kök 507 yapar. Kök 500 7 yapar arkadaşlar. Evet şimdi bunları sıralarsak arkadaşım. Buradaki sıralamanın M'nin K'den daha büyük ve K'nin de L'den daha büyük olduğunu göreceksiniz. M en büyük. Ondan sonra bakıyoruz. K yeşil olan. Değil mi? Şu yeşil olan. Ondan sonra bu mavi olan. O da L'di zaten arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu şekilde. Beşinci soru, evet oyun parkı sorusu. Oyun parkı sorusunda <gülüyor> neyi soruyor burada? Soruyu bir okuyalım. Arkadaşlar soruyu bir okuyun. Telefon çalıyor. Burada da diyor ki Kenarlarının uzunlukları, evet anca gidiyor. Bazı telefon çalıyor arkadaşlar. Demin telefon çalmıştı. Kenar uzunlukları x metre, 2 x metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının planı şekil bir de verilmiştir. Bu oyun parkının kenarları ikişer metre uzatılarak şekil ikideki gibi dikdörtgen biçiminde bir oyun parkı planlanmıştır diyor. Evet. Buna göre şekil ikideki oyun parkının alanı, şekil birdeki oyun parkının alanından kaç metre fazla olduğunu verince bir seri ifade aşağıdakilerden hangisi? E şimdi bu zaten bunun alanı kaç? 2 x çarpı x yaparsan Kaç yapar? 2x kare. Evet. 2x kare yapar. Hmm. Diğeri arkadaşlar 2 cm uzatırsan şimdi bu ne olur? Bunun bir, e, bir kenarı 2x artı 2 olur. Artı 2 lan. Heh. Saçma sapan yazıyor mu? Olsun arkadaşlar. Diğeri de çarparsan x artı 2 olur. Diğer kenar. Tamam mı? Çünkü burası 2x arkadaşlar. Bakın burayı vermemiş. O yüzden 2x artı 2 dedik. Burada da o yüzden burası x'ti zaten. x artı 2 dedik. Evet bunları da çarparsak arkadaşlar ne yapar? 2x kare. Şöyle şu şekilde çarparsak yani şu şekilde. Evet. Sonra bunu da bununla bunu bununla çarpacaksın. Ne yapar? 2x kare artı 6x artı 4 yapar. Hı. Şimdi... Burada da ne vardı? 2x kare vardı. Ne diyordu? E, ne kadar fazla olduğunu veren ifade. Bunu bundan çıkarırsan zaten senin bulacağın şey nedir? 2x kareden 2x kare giderse giderler. Bunlar geriye 6x artı 4 kalır. Yani basit bir soru arkadaşlar işte bu. O kadar da zor bir soru değil. Evet. Şimdi gelelim bu küp sorularına. <gülüyor> ne diyor sorumuz arkadaşlar? Şunu söylüyor. Evet. E, bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bunu biraz büyüteyim. Büyük lan. Bakın kutuları yerleri değiştirmeden bu üçü blok üst üste konularak bir kule oluşturulur. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. E şimdi bakıyoruz bunlara. Nesi var? Burada toplarsan şu şekilde bunu. 16K derim buna. Evet. Bakıyorum 16K. Öbürü de 16K. Bu da 16K. Bu da 16K. Şu şekilde kenarı diyorum yani. Hı. E peki bunlar bu şekilde olduktan sonra bu ka kaçmış arkadaşlar? Bakın bu K santimetreymiş. Bu 5K santimetreymiş en üstteki. Bu da kaçmış? Bu da 7K santimetreymiş en üstteki. E şimdi üst üste üst üste konunca bunlar arkadaşlar üst üst, üst üste boyunca diyor. Evet üst üste boyunca koyarsak ee, şu şekilde olur o zaman. 3 kattan 16K çarpı 
3 yaparsın. Çünkü 3 tane konuyor. 3 ile çarparsak bunu kaç yapar? 48K yapar arkadaşlar. Bunun hepsinin uzun şey 3 tane üst üste konulduğu zaman uzunluk. O zaman 48K'dan sırayla K'yı çıkar. Çıkarırsa kaç kalır? Şu K'yı çıkaracağım. 48K'dan K çıkar. Kaç kalır arkadaşlar? 47K. Tamam. Peki. 48K'dan bu sefer 5K'ya çıkar. Ne kalır? 43K. Tamam. Burada ne var? K var. Burada ne var? K var. Peki 48K'dan 7K'ya çıkarırsa arkadaşlar 41K. E peki bizim bu K'mız kaç arkadaşlar? Bizim bu K'mız arkadaşlar 2. Bir de 2 santimetreden 2'yi koyacaksın. Çarpı K. Bunlara çarpı 2 koyarsın. Şunu bunu 2 ile çarparsan bunun yerine 2 koy. Bunun yerine 2 koy. Bunun yerine 2 koy. Bakalım kaç bulacağız. Evet çarparsak arkadaşlar. Bunu 94 bulacağım. Bunu 86 bulacağım. Bunu da 82 bulacağım. Niye soruyor bana? Son durumda bu kulenin yüksek ve santral cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz arkadaşlar? 90 olamaz arkadaşlar. Bunu değer verdik bu kan yerine. Tamam. Evet. Şimdi diğer soruya gelelim. Evet nokta sorusu ne? Bir olayın olma olasılığı falan fistan bilmem ne diyor burada. Evet bu soruyu çözelim arkadaşlar. Soruyu okuyalım öncelikle bir sorumuzu bir görelim. Ne diyor soruda? Bir olayın olma olasılığı işte bunu falan fistan işte neydi işte işte. İşte ona böyle tüm durumlar bunu biliyorsunuz. Noktalar vermiş, çizgiler vermiş. Bunlar tamamlanmış rakamlar verilmiştir diyor. Tamam. Bu rakamlar karşılık gelerek karakteri oluşan iki basamakta iki doğal sayının tamamı aşağıdaki gibi özdeş kartlara yazılıp boş bir torbaya atılmıştır. Tamam. Örneğin 10, tın tın, 11 şu şekilde bu torbada rastgele çarpılan bir çekilişte üzerindeki nokta sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar 1 nokta artı 4 nokta. Evet. Şimdi buradaki olasılıkları ben direkt sadece yazacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ne gelir? Şöyle gelebilir. Şimdi 1'e 4 gelir. 14'e 16 var. Şimdi hesaplarsak arkadaşlar 1 nokta artı 4 nokta. 1 nokta artı 4 nokta yaparsan 14'e 16 gelir. 41'e kaç gelir? 61 gelir. Ders çeviriyorsun. Evet. 94, 96 gelir. 94, 96 gelir. Sonra ne gelir arkadaşlar? 49, 49 69 gelir. 49'a 69. Bunlar kaç tane arkadaşlar? Bunlar 8 tane arkadaşlar. Evet. Bir de bunun dışında ne var? Bir de bunun dışında ne var? 23'e 27 var. 32'ye 72 var. Yukarıda söylendiği gibi yazıyoruz bunu. 83'e 87 var. Evet. Bir de 38'e 78 var arkadaşlar. Bunlar da kaç tane yapıyor arkadaşlar? Yine bunlar yine 8 tane yapıyor arkadaşlar. Kaç taneymiş? 8 tane yapıyor arkadaşlar. Evet. 8 tane yapıyorsa evet ne yapıyoruz arkadaşlar o zaman? 2 nokta bunlar. Bunlara ne diyoruz? Bunlar da 2 noktaya artı 3 nokta arkadaşlar. Tamam. Şimdi ve bir tane 50 var. Ve bir tane elimiz var. E evet, Toplamda kaç yapıyor arkadaşlar? Toplarsanız bunları 8, 8, 16. Bir tane de 17. Bizim istenen toplam durumumuz kaç? 90. O yüzden 17 bölü 90 bu sorunun doğru cevabı. Evet geçelim. Ne geldik? 8. soru. 8. soruda ne diyor? Aşağıda her birinin kütlesi aşağıda her birinin kütlesi 3 kilogram olan sarı Boncuklarda ve her birinin kütlesi 5 kilogram olan may boncuklar yeterli sayıda verilmiştir. Bu boncuklar kullanılarak bir Kore yapılmıştır. Kore'deki may boncukların toplam kütlesi sarı boncuk toplam kütlesine eşitmiş. Tamam kullanılan boncukların toplam kütlesi kilogramdan az olduğuna göre bu Kore'deki sarı boncukların sayısı ile may boncukların sayısı arasındaki fark en fazla en fazla kaçtır demiş. Öncelikle arkadaşlar bunların biz neyini buluruz? <gülüyor> ek okunu bulursun. Kimin 3 ile 5'in ek okunu bul. Şu şekilde ek ok. Kimin? 3 ve 5. Kaç olur arkadaşlar? 15. Hmm. E demek ki benim 15 kağım, 15 katım 
Hı hı. Evet. Ne olacak? Toplamda kaç olacak öbüründen? Toplam kütlesinden. Şimdi bir de 232'si 2 eşit parçaya bölündüğünden öncelikle 230'u 2'ye bölersin. Kaç bulursun? 115 bulursun. Demek ki benim ek okum 15K. 15K arkadaşlar 115'te ne olacak? Küçük olacak. Tamam. Küçük olacak. E şimdi 7 ile çarparsan ne yapar? 105'i gram yapar. Boncuk her bir renkten. Evet 105'i 3'e bölür. 35 sarı. Evet bakın arkadaşlar şimdi 15'i 7 ile çarpalım. Sen 15'i 7 ile çarparsan 105 bulursun. Tamam. 105'i 105 buldun mu? Evet. Sonra 105'i diyoruz ki 105'i kaça böl? 3'e böl ve 105'i 5'e böl. 105'i kaça böl? 3'e böl ve 5'e böl arkadaşım. 3'e bölersen 35 bulursun. 5'e bölersen 21 bulursun. 35'ten 21'i de çıkarırsan farkı 14 bulursun arkadaşlar. Evet buradaki cevap 14 arkadaşım. Değer sorumuza geçelim. Değer sorumuz ne? 9. soruda. Evet 9. soru ne diyor arkadaşlar? Kartlar varmış. Evet burada bunları teker teker hesaplıyorsun. Arkadaşım hemen bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan karikatifleri topladığında bir doğal sayı elde etmek elde edilmek tamam. Buna göre eminen en fazla kaç seç? Kaç kart seçmiştir? E şimdi bunu sıralarsam bu şekilde 0,3 yapar. Bu da 0,5 yapar arkadaşlar. Yani çıkarırsa. Bu kaç yapar? 0,8 yapar. Bu da 0,8 yapar. Bu da 1,2 yapar. Hmm. En fazla kaçmış o zaman bunun? Evet. Hepsini seçerse arkadaşlar hepsini seçerse yani 3 çarpı ne yaparız? Hepsinin toplamı. Şimdi şunun, şunun, şunun, şunu topla. Topladık. Toplayıp arkadaşlar 3 ile 3 ile çarptığınızda bizim kaç bulmamız lazım? 8,4'ü bulursunuz. 8,4'ü bulursunuz arkadaşlar. E tam çıkması için 0,4, 1,4 veya 2,4 çıkmalı. Elimizde bu değerler yok. Şimdi tam bunun bu değerin tam çıkması için ne olması lazım? 0,4, 1,4 ve 2,4. E elimizde bu tür değerler yok. E böyle yoksa arkadaşlar o zaman 2 tane turuncu yaparsın. 2 tane turuncu yaparsak, 2 tane turuncu yaparsak kaç yapar? 2,4 yapar. Hmm, öyle mi? Evet öyle. O zaman 12 kart eksi 2 kart 10 yapar arkadaşlar. Evet o zaman 12 kartan 2 kart çıkarırsan o da kaç yapar? Cevap Adana olur. Ancak 2,4'ten aldığın zaman tam burası tam sayıya dönüyor. Tamam arkadaşlar? Evet. Bu da tamam. E gelelim kuru fasulyenin faydalarına şimdi. Ne yerde bu? 10. soru. 10. soru da ne diyor? Bir kırmızı diyor. Ee, ne var? Bir kırmızının yanında. <gülüyor> Bir kenar uzunluğu 554 santimetre olan kare şeklindeki kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 12 eşlik dörtgen ve bir kare çizilmiştir. Bu şekillerden kare, bu şekillerden kare ve iki eşlik dörtgen kırmızı yağ boyanmıştır. Buna göre diyor kırmızı, buna göre diyor kırmızı bölgede arkadaşlar bölgenin alanları toplama kaç santimetre? karedir diyor. Şimdi şu soruda şöyle bir handikap var. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Ee, ne var burada? Kırmızı 2 çarpı 5 üzeri 4 bölü 10. Bakın şurası dikkatini çekeyim. Alanı 2 çarpı 5 üzeri 4 yapar. Bölü 10 yapar. Tamam. Hı. Hmm. Burası kaç yapar arkadaşlar? Buradan buraya zaten buradan buraya 5 üzeri 4 yapar. 5 üzeri 4 yapar. Hı. Burası zaten 5 üzeri 4 bölü 10. Tamam arkadaşlar. Bakın burası da bu şu küçük kenarda şu küçük kenarda 5 üzeri 4 bölü 10. Evet. Şimdi Arkadaşlar şu kırmızı alanı biz tekrar buraya taşıyalım. 
Taşıdığımız zaman ne yapacağız? O zaman buradaki bölgenin hepsinin alanını bulmuş olacağız. Buradaki bölgenin hepsinin alanı ne yapar? Şuradaki ile şunu çarpacağız arkadaşlar. Tamam. O da ne yapar? 5 üzeri 4 çarpı 2 çarpı 5 üzeri 4 bölü 10 yapar arkadaşlar. Bu işlemin sonucu arkadaşlar 5 üzeri 7 çıkacaktır. Yani buradaki bizim cevabımız 5 üzeri 7 olacaktır arkadaşlar. Evet bu da böyle. Şimdi gelelim 11. soruya. 11. soruda da arkadaşlar şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden 10'dan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan kare sayı bölge ayrılmıştır. Daha eşit işte alan bölgeleri aynı harf ile gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün en az kaç santimetre karedir? E şimdi kaç demiş? 10'dan büyük birer kare tam kare pozitif tam sayı ya eşit olurlarsa <gülüyor> şurayı 4 dersek burası 4 olur. Burası 4 olur. Burası 4 olur. Burası 4 olur. Bunu e, Tam kareden diyor ya. Nerede bu? Buradan yola çıkarak yapıyoruz arkadaşlar. E burası da 4 olur. Tamam. E buraya ne olur? Burası 6 olur dersek. 6 olur desek. Burası da 6 olur desek. Evet 6, 6, 12 doğru. E o zaman burası 8, 6 kaç? Burasını da 8 deriz. Doğru buradan dolayı. E kaç yaptı? 6, 8 daha burası kaç yapar? 6, 8 daha 14 yapar. Arkadaşlar. E burası kaç yaptı? 6, 6. E burası da 14. Çünkü bu bir de kare. 20, 26. Burası da 26 yaptı arkadaşlar. Evet. Yani 14 çarpı 26. O da 364 santimetre kare yapar. E bu doğru sorunun çözümü de bu şekilde arkadaşlar. 12. soruya bakalım. Ne diyor 12. soruda? Alanı 1050 santimetre kare olan kare şeklindeki bir panel kenardan birinin uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş Pano yüzünden taşınmayacak şekilde asılacak. Buna göre afişin bir yüzünün alan en fazla kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar. Direkt burada aslında e, şey yaparsak alanı 32 çarpı 25 yaparsanız 825'i bulursun. Yani şu şekilde e, düşüneceksin. Bu bir kare. E, alanı 1000 santimetre kare şeklindeki bir pano kenarlarının benim uzunluğu 5'in ve 5'in ve şeyin kuvvetlerini bulacaksın. Yani aslında şu şekilde 2 üzeri 5 ve 5 üzeri 2'nin. Nasıl diyeyim size yani şu şekilde diyeyim arkadaşlar. Şimdi kök 1800, 1080'den küçük olacak. Olması lazım. 1080'den küçük. 2'nin ve 5'in kuvvetleri olacak. Kök 1080'den küçük ne? 2 ve 5'in kuvvetleri olacak. Anlatabiliyor muyum? E. Ondan sonra diyoruz ki ne diyoruz buradan? Bunlardan küçük kim var? Kök 1024 var. 2'nin 5. kuvvet 2'nin 5. kuvveti olarak çıkıyor. Ve kök 425 var arkadaşlar. Kök 425 de 5'in karesi olarak çıkıyor. E şimdi 5'in karesi kaç yapar? 25 yapar. 2 üzeri 5 de 32 yapar. Tamam mı? 32 çarpı 32 çarpı 25'ten bu sorunun doğru cevabı 800 çıkar arkadaşlar. E şimdi gelelim 13. soruya. Yine grafik sorusu arkadaşlar. Ne demiş burada 13. soruda? Evet. <gülüyor> bir lokantada hazırlanan yemek. Bir lokantada evet hazırlanan yemek çeşitleri, porsiyon sayıları, sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 kg tuzun yemek çeşitlerine göre daha da hale grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bir çeşit yeminin hem porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır diyor. Yemek çeşitleri porsiyon sayıları 60 kg tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı. Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisi? E şimdi bunları ne yapacağız biz arkadaşlar? Teker teker hesaplayacağız. Önce buranın şeyleri vermiş mi? Vermiş. Tamam. Şimdi şöyle diyeceğiz o zaman arkadaşlar. Bakın 360 derece. 360 derece. 60 Tamam mı? Gram sağ. 6 derece. Bu da derece. Kaç gram yapar? 1 gram yapar arkadaşlar. E dolayısıyla 1 gram yaparsa burada 90'ı 6'ya bölersen bu 15 gram yapar. Kim? Köfte. 90'ı 6'ya böl ama. 72'yi 6'ya böl. 12 gram yapar. Çorba. 
Ondan sonra 48'i 6'ya böl. 8 gram pilav. 66 ya böyle 10 gram musakka. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ondan sonra makarnada 36 6 ya böyle 6 gram musakka. Taze fasulye 54 6 ya bölersen arkadaşlar 9 gram ne? Taze fasulye. 9 gram. Pardon 9 gram. Evet. Şöyle yapalım. Bu da gram. E şimdi burada ne istiyor? Bu adam bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 kilogram tuz tüketmiştir. Buna göre bu müşteri yediği yemekler aşağıdakilerden hangisi? Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları mesela burada kaç çorba? Çorbayı kaç bulduk biz? 12. 12 kaça bölüyoruz? 12 10'a bölüyoruz. Bölersen çorbayı 1,2 bulursun. Tamam. Pilavı 8'de. Pilavda ise kaç bulmuşum? 4. Nerede pilav? 8. 8 bölü 4'ten 2 gram. Bakın pilav 2 gram. Çorba 1,2. Musakka kaç? 4. Öyle değil mi? Musakka evet. Musakka kaçtı? 10. 10 bölü 4 yaparsak arkadaşlar musakkayı da 2,5 bulursun. Ha, bu şekilde gideceksin. Tamam. Makarnayı kaç bulursun? 6 bölü 5'ten 1 bölü 2 bulursun. Burayı da 1 bölü 2 bulursun. 1 tam onda 2. E, başka ne var? Taze fasulye o da 9 bölü 6'dan 1,5 çıkar. Bu da 1,5 çıkıyor. 1,5. Köfte hain köfte o da 15 bölü 10'dan 1,5 çıkar arkadaşlar. Ha, e o zaman doğru cevap ne oluyor? Pilavdan bakın pilavdan 2 tane alıyor. Taze fasulye 1,5 oluyor. Tamam. Köfteden de 1,5 alırsan toplam 5'i varıyor. O yüzden doğru cevap deniz. Hatırlayın arkadaşlar sanki geçmiş yıllarda bu soruya benzer bir soru vardı. Hatta sanki ilk yanlışla hatırlıyor olabilirim. Sanki ilk LGS'de, ilk LGS'nin o kazık gibi olan matematiğinde vardı böyle bir soru. Yine böyle bulduruyor ondan sonra hesaplattırıyor sana. Ya da belki örnek soru çözümlerinde görmüşümdü yani yalan olmasın. Evet bu da tamam arkadaşlar. Şimdi kaça geldik? 14'e. Evet. Ne diyor burada? Kenar, e, kenarların uzunlukları 1 ve 9 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir hanın ön yüzü şekildeki gibi farklı renklere boyanmıştır. Siz bunu soruları okutursunuz tabi. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgelerin anla birbirine eşitmiş. Bu halı parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parça bölünecektir. Buna göre parçaların birinin boylu yüzünün ananı diğerinin boylu yüzünün ananının iki katı olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle siyah taraflar ve yeşil tarafları bulursun. Şey, tüm durumları buluruz. Şimdi tüm durumları bulduğun zaman bir metre kareye sekiz metre kare geliyor. Bak 2 metrekareye 2 metrekareye 7 metrekare geliyor. Hocam neden bu şekilde? 9'a tamamlıyorsun. Uzun ki. 9'a tamamlıyorsun. Ondan sonra 3'e kaç gelir? 3 metrekareye 6 gelmesi lazım. 4 metrekareye kaç gelir? 5 gelmesi lazım. Tekrar hatırlıyorum. Ne? 9'a tamamlıyor. 5 gelirse kaç olur? 4 olur. 4 metrekare olur. 5 metrekare olur. 6 metrekare olur. 3 metrekare olur. Değil mi arkadaşım? Bunun dışında 7'ye 2 olur. 7 metrekare 2 metrekare olur. Bunun dışında 8 metrekare 1 metrekare olur. Evet. Bunun dışında 8 metrekare ve 1 metrekare olur arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Toplam kaç durum var? Bunların hepsini sayarsan 8 durum var. Şimdi biri diğerinin nesi diyor? Birinin boyalı yüzünün alan diğer boyalı yüzünün iki katı olma olasılığı söylüyor. İki var burada iki katı bakın 3'e 6. Dolayısıyla da 6'ya 3. 2 tane var. 2 bölü 8'den kaç yapar? Tabii ki zor yapar arkadaşlar. Değil mi? Evet 1 bölü 4 yapar. Şimdi diğer sorumuza gelelim. 15. soru. Evet burada arkadaşlar şu soru. Sanki bas, çıtır çerez gibi görünüyor ama bakmayın aslında bu sorular biraz defiratlı sorular. Şimdi soruyu siz okuyun arkadaşlar. Soru çok uzun. <gülüyor> Çözelim derken. Evet boyunca soru uzun kenarı sonra kısa kenar üzerine aralarında boşluk kalmayacak falan fistan diyor. Neyse. Evet bu dikdörtgenler x artı bir kez kısa kenarı kısa kenarı üzerine yerleştirildiğine göre. Evet. E, A B'nin uzunluğunu metre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdaki de hangisidir? Kısa kenarı x artı bir kez. Yani şöyle düşüneceksin. Sen şuradan şuraya kaçmış? x artı bir 
gezmiş. Tamam. Evet. Yani buraya sen A dersen şu uz uzun kenara şuraya da B dersen arkadaşım tamam şu şekilde benzedi herhalde. Burada A olsun dedik. Evet şöyle. Heh. Heh, A olsun dedik. Burası da bu B burası A. Tamam. Evet o zaman ne oluyor arkadaşlar? Bunun çevresi 2x artı 2 yapar. Değil mi? Yani çevre ne yapar? 2x artı 2 yapar. Şöyle düşünürsen o da eşittir aslında. 2a 2 çarpı parantez içinde a artı b eşit. Arkadaşım. Evet buradan ne çıkıyor? Buradan şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. a b a artı b eşittir x artı 1. Neyini soruyor? AB'nin uzunluğunu metre cinsinde veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? E, A artı B X artı 1 ise arkadaşlar. Evet X artı 1. Kaç tane X artı 1 var? X artı 1 tane kadar var. E, o zaman X artı 1 tane kadar varsa demek ki X, çarpı, X artı 1 çarpı X artı 1. Bu da ne yapar? X artı 1'in parantez karesi. Birincinin karesi X kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı X. 2 katı 2 X. Bir de birinin karesi bu. Hangisi yapıyor? Deniz yapıyor arkadaşlar. Evet. Doğru cevap denizli. Evet. Gelelim diğer soruya. Evet. 16. soru. İstenilen durumlar bölü hava civa. Evet. Ne diyor? Poşet sanki mantıya benziyorlar arkadaşlar. Değil mi? <gülüyor> ya Allah ya, sanki mantıya benziyorlar ya da ama Kayseri'nin o yağlaması bağlı, yağlı bilmem nesi lahmacuna benziyor. Nasıl olur ama harika bir şey ya. Evet. Renkleri dışında özdeş olan toplardan dördü kırmızı geri kalanı beyazdır. Tamam. Bu topların tamamı aşağıdaki boş A, B ve C torbaları dağıtılıyor. Bu torbaların her birinde rastgele çekilen bir topun kırmızı olası, olma olası birbirine eşittir. Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi? Hangisi ne o? Olamaz arkadaşlar. Olamaz diyor. Kırmızı olasılıkları eşitmiş. O zaman buna bir K dersek sonrasında ne olur? Bir B olur. Yani neydi? Evet beyaz yani. 1K 1B. Buna da 1K 1B dersek. Bu da ne olacak o zaman? Bu da geriye. O zaman 2K 2B olsun. Çünkü eşitler ya bunlar. 2K yani 2 kırmızı 2 beyaz olsun. Ha. Evet kırmızı olasılıkları eşittir diyor. Kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir diyor. Eşittir olacak diyor arkadaşlar. Şunu dikkate alalım. O zaman ne yaparsın? Beyaz ne oldu? Beyazdan arkadaşlar 1, 1, 2. Kaç oldu? 4. Demek ki beyaz 4'ün katı olacak. Nereden 4'ü buldun hocam? Buradan 1 beyaz, 1 beyaz, 2 beyaz, 2 beyaz daha 4 beyaz. Peki red ne olacak? O red'i de bilemiyorum artık yani. Red'i geçelim. Neyi istiyor adam? 4'ün katını yani beyaz istiyor. Şimdi 82'yi alırsan arkadaşlar bakın. Hangisi olamaz diyor. E demek ki 4'ün katı olacaksa beyaz. Hangisi 4'ün katı olamaz. 84'ün katı. 88 4'ün katı. 92 4'ün katı. Ama 82 4'ün katı değil arkadaşlar. Doğru cevap. Bursa. Evet kaça geldik? 17'ye geldik arkadaşlar. Her birinin kütlesi ne diyor? 40 kilogramdan az birbirine. Ee, az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartılan çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmektedir. Bu da 1300 kilogram 44 kilogram. Buna göre kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada ilk önce yapacağım şey en az dediği ne yapacağız? Ee, bunları birbirinden çıkaracağız. Yani 1344'ten 1344'ten 720'yi çıkar. Şöyle yapalım. Çıkarırsak 720'yi. Kaç kalır arkadaşlar bize? Evet kaç kalır? 624 kalır. 624 kalır. O zaman şimdi bak en az dediğinden dolayı şimdi 624'de 720'nin nesini bulurum? Nesini bulacağım? Ebo bunu bulacağım. 624'de 720'nin arkadaşlar Ebo bunu bulursan kaç bulursun bunun Ebo bunu? Bunun Ebo bu arkadaşlar 2.4 çarpı 3 çıkacak. O da 48 kilogram. 48 kilogram çıkar. Ne? 
Elim ağrıdı ya mahusu yazmaktan. Bu la bunun nesi? Ebo. Ebo bu arkadaşlar. Tamam. Evet bu şekilde. Peki bunu bulduktan sonra ne yapacağız? Şimdi ne diyoruz burada? Diyoruz ki bu arkadaşlar 40'tan az olması gerek. Yani biz 48 kilogram bulduk ama bunun 40'tan az olması gerek. O zaman 48'i 2'ye bölersek kaç yapar? 24 yapar. 24 gram olabilir. En çok bir çuval olur arkadaşlar o zaman. Peki eğer en çok bir çuval olursa bu sefer 624 24'e bölersin. O zaman en çok bir çuval olacaksa. Onu da kaç bulursun? 26 bulursun arkadaşlar. Bu sorunun doğru cevabı en az 26'dır. Evet. Kaçıncı soruydu bu ya? Nerede bu çizgi? Ha buradaymış. 17. Evet 18. soruya gelelim arkadaşlar. Burada da ne demiş? Otomobil, motomobil bilmem ne demiş. Evet. A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşitmiş diyor. Bunların sayıları birbirine eşitmiş diyor. Yani sen buna o zaman ben buna x dersen o zaman burası da x olur diyor. Evet. Sonra ne diyor arkadaşım? Ee, A tırı taşıdığı mavi kırmızı otomobil sayıları bir. Tamam. İki tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi iki üzeri 14 kilogram olduğuna göre A tırı ile taşıdığı otomobil sayısı kaçtır? E şimdi ne yapacağım bunu? 4'ü 4 virgül 5 ile ne yapacağım önce? Çarpmamız lazım. Arkadaşlar. Ya da şöyle yapabiliriz. Hepsinin toplamı kaç diye dersek iki üzeri 14 kilogram olduğuna göre A artı B yaparız önce. Şimdi A artı B ne demek? A artı B bu X artı 4 demek arkadaşlar. Neymiş? Mavi otomobiller kaç yapar? X artı 4 yapar. Tamam. Kim? Elim ağrıdı ya. Mavi otomobiller. Peki. 3 çarpı X artı 3. X artı 3 hangisi? Kırmızı otomobiller. X artı 3 ne yapar? Kırmızı otomobiller arkadaşlar. E şimdi mavileri kaçla çarpıyor? 4 üzeri 5 ile çarpıyor. Peki x artı 3'ü yani kırmızıları kaçla çarpıyor? 2 üzeri 11 ile çarpıyor. Tamam mı arkadaşlar? Evet şimdi bunların çarp bu bunu bununla çarparsan 2 üzeri 11 de yani 4 üzeri 5'i x artı 1 ile x artı 4 ile çarparsan 2 üzeri 11'i de x artı 3 ile çarparsan bunların toplamları sana kaçı verecek? 2 üzeri 14'ü verecek. 2 üzeri 14'ü verecekse arkadaşlar biz oradan x'i X'i işlem sonucunda 2 buluruz. X'i burada 2 buluruz. X'i 2 bulduktan sonra neyi soruyordu bize? A tırı ile taşıdan bilmem ne. E, X'i 2 buldun. E, A X artı X olduğuna göre ne yapar? O zaman A X demiştik buraya. Mavi 2. Burada da X demiştik. Bu da 2. Toplam mavi tarı, şey, e, A tırına 2 2 daha 4 yapar arkadaşlar. Okey tamam. Cevap Bursa. Nın şeftalisi. Evet. Şimdi kaça geldik arkadaşlar? 19. soruya geldik. Evet. Neydi bu? Kare sorusu. Bu da çok böyle e, egzantrik gözüken bir soru. Biraz daha. Evet. Şimdi bana da boş bırakılan bölgelerin toplamları diyor. Evet bu mesela uğraştırıcı bir soru arkadaşlar gerçekten. Bana da boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı 6x kare artı 36x artı 54 cm karedir. Kartonların üst üste gelen bölgelerin her bir alanı 1 cm kare. Evet. Ve karesel bölgelerdir diyor arkadaşlar. Heh. Buna göre panonun çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bur e, şimdi şöyle düşüneceksiniz burada. E, tüm alandan mavi alanı çıkaracaksın. Tüm alandan neyi çıkaracağız arkadaşlar? Mavi alanı çıkaracağız. Buradaki amacımız bizim bu. E şimdi tüm karenin alanı ne yapar arkadaşlar? Şimdi buraya sen A dersen buraya da 1 dersen çünkü bir kere birden 1 yapar. Tamam. Evet burası ne olur? A olur. Yani şuradan şuraya A olur. Onu diyoruz. Başka? Başka? Burası da A olur. Evet. Şu şekilde. Yaptık. O zaman burası kaç olur arkadaşlar? Burası da 3A artı 1 olur arkadaşlar. 3A artı 1'in o zaman 3A artı 1'in karesini alırsan sen normal karenin karen derken bunun hepsinin alanını bulmuş olursun. 
E şimdi neyi çıkaracağız? Neyi çıkaracağız buradan? Mavileri çıkaracağız. Mavinin şeyi neydi? A artı 1'di arkadaşlar. A artı 1'di kenarı. Ama bundan kaç tane var? A artı 1'in karesini alırsın. Karesini alırsan bir tanesinin alanını bulursun. Buradaki bir tane mavinin alanını bulursun. Ama bundan 3 tane var zaten. E tamam. O zaman bunu 3 ile çarparsın. Tamam. Evet. Bu işlemin sonucunda arkadaşlar sen bunu şey yaptıktan sonra safi olarak bulacağın sayı şöyle diyeyim. E, evet. A kare A kare şu işlem buraya kadar gelecektir. A kare eşittir fazla yazmayın diye arkadaşlar inanın ben kağıtta yazmışım ama mouse'ta yazdığımdan dolayı zorluk çekiyorum. Ee, x artı 3'ün parantez karesi yapar. Buradan da ne yaparsın? A'yı x artı 3 olarak bulmuş olur. Sun arkadaşlar. E ben şeyim neydi? Neyi istiyordu bu? Uzun, çevresini uzun. E çevresi 3 A artı 1 değil miydi? Evet. A'nın yerine A'nın yerine x artı 3 koyarsan buraya x artı 3 koyarsan ne olur? Şöyle olur. 3 çarpı x 3 x 3 çarpı 3 9 bir de artı 1 var orada yanında. Ne yaptı? 10. E bunu ne yapacaksın? 4 ile çarpacaksın. 4 ile çarparsan şu şekilde 4 ile çarp bunu. 4 kere 3x 12x 4 kere 10 40. 12x artı 40 demek. Bunun doğru cevabı 12x artı 40 demek arkadaşlar. Evet son soruya gelelim ve artık inşallah bitecek. 20. soru arkadaşlar. Evet. 20. soruya geldik. Bunu biraz küçültelim. Küçültürsek. Evet ne diyor burada? Soruyu okuyalım. Bir okulun ordu ilini düzenleyeceği, gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her birini ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuştu. Bakın sonuçları bilmem ne falan. Fiso evet. Kadın kız ve erkek yönü dağılımı yenilmiştir. Anne, ankete katılan kız ve erkek yönü sayılarını ziyaret etmek istedikleri yere göre dağılımı aşağıdaki daire grafikini gösterilmiştir. Bu kadar verilen erkek boz tepeyi ziyaret etmek isteyen erkek yönü sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle genelde bu tür sorular çıkmıştı. Çizgi sütun grafiği ondan sonra hemen yanında daire grafiği size söylemiştik biz bunları. Şimdi bakın burada 150 derece var. 150 derece e kaç kız olur? 150'yi 6'ya bölersen arkadaşım. Çünkü orada kaç tane var? Şöyle yapıyoruz önce. 6 nereden geldi onu göstereyim. 360 derece. Kaç kişi yapıyor arkadaşlar? Bakın şu kişilerin hepsini topladığınız zaman 60 kişi gidiyor. Tamam. Yani şurası 5, 10, 15, 30 toplarsan 60 kişi yapıyor. E ben neyi istiyorum? Diyorum ki o zaman 6 kişi kaç kişi yapar? 1 kişi yapar. Değil mi? Eee. E şimdi 150'yi 6'ya böl, 150 150'yi 6'ya bölersen 25 kız bulursun. E peki e, erkek öğrencilerin şeyi kaç merkez açısı? 360'tan 150'yi çıkarırsın. He, çıkarmana gerek yok. Öyle de yaparsan olur. Kaç kişi var? 60. E, 25'i kızsa 60'tan 25'i çıkar. 35 tane erkek bulursun. Tamam mı arkadaşlar? Heh. Şimdi gelelim buraya. Ne diyor? Ee, yason burnu. Yason burnu ne oluyor arkadaşlar? Şimdi 30 ya burası. 30. Bakın burası 30. Burası 15. Burası 10. Burası 5. Evet 30. Şimdi şöyle düşüneceksin. Burayı 360 derece 30 sa değil mi? 12 derece diyelim. Kaç kişi yapar? Bir kişi yapar. Ha, 12 derece bir kişi yapıyorsa o zaman şunun için 144'e 12'ye böl. 12. Demek ki burada kaç kız var? 12 kız var arkadaşlar. Bunu kim için yapıyor? Yason için yapıyorum. E, Yason'da kaç kişi vardı? 30. 30'dan 12 düşersen 10 çık 22 çık 18. Erkeği 18 bulursun. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Ne? 360 diyelim ki 360 kaç kişi? Kim bu? Ulugöl. Ulugöl kaç kişi? 15. Hı. 360 15 ise o zaman diyelim ki 24 kişi 24 derece 1 kişi. E, 216 24'e bölersen burada 9 kız bulursun. E, kaç kişiydi bunlar? 15. 9'dan 15 çıkar. Şey 15'ten 9 çıkar. E, 6 erkek bulursun. Tamam. Şimdi diğerine gelelim. Bu da 360'da 10 kişi ise. Kim bu? Kaya. Kaya kaç? 10 kişi. 360'da 10 kişi ise arkadaşlar. 36'da bir kişi. 108'i 36'ya bölersen 3. Demek ki burada 3 kız var. Evet. E, kaç kişi vardı? Kızlar e, neydi bu? Kaya mezarları 10. 10'dan 3 çıkar 7 tane de erkek var. Şimdi gelelim sorumuza. Tamam. 
Şimdi ne diyor sonra? Yukarıda verene göre Bosna bir zayıf mıksiyen erkek oyuncu sayısı kaçtır? Şimdi bakın. 3 grafikte 31 erkek var. 3 grafikte toplayan 6, 7 daha. 12, 13. 13, 8 daha. 18 daha. 21 erkek yapar. 13, 18. 28, 3. Evet 11. 31. 31 erkek yapar arkadaşlar. Kaç erkek? 31 erkek yapar. Geçen yan, e, çıkarırken hata yapmışım. Bir tane video daha. Evet, bazı maalesef edip yoksunu öğrenciler. Hatalı yaptın diyor. Lan geri zekalı affedersin ben de öyle konuşacağım. Senin karşında öğretmen var. Öküz. Bu şekilde konuşamazsın öğretmenine karşı. Yani uygun bir dille konuşursun. Sen ağzını bozarsan o zaman e, haşla ya taşla yani dinsin hakkında imansız gelir bu sefer. Öyle yaparım yani. Evet şimdi 31 erkek var. E, toplam kaç erkek vardı arkadaşlar? 35. E, ot Nerede bu? 35 vardı. E, 35'ten lan ne biçim 35? 35'ten kaça çıkaracağım? 31'i çıkaracağım. Bulduğum erkek sayısı 31. Ne yapar? 4 erkek boz tepeye gider. İşte 4. Neymiş? 4 erkek boz tepeye gitti arkadaşlar. Bunun da doğru cevabı denizli. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar. Umut Hoca kanalını Seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eminim şimdi abone olmuşsunuzdur, like atmışsınızdır, yorum yapmışsınızdır. Videomuzda başka alanlarda paylaşmışsınızdır. Evet, geçmiş olsun diyorum. İnşallah LGS istediğiniz gibi geçmiştir. Evet, LGS 2020'de ne oldu arkadaşlar? The end, fin, finish, finito. Bu da bitti. Evet arkadaşlar, çözümlerimiz de bu şekildeydi. Videoyu izlemeye, bizim kanalı takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.